നമസ്കാരം ഒത്തിരി നാളിന് ശേഷമാണ് അശ്വിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ വീണ്ടും വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു മാർക്കറ്റ് കൊറോണ ക്രാഷ് നടന്നപ്പോൾ നമ്മൾ സിർക്ക പെയിൻസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അശ്വിൻ്റെ ചാനലിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് സിർക്ക പെയിൻസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അന്ന് ഇരുന്നൂറിന് താഴെ സിർക്ക പെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ഷുഡ് ബി വൺ സിക്സ്റ്റി ലെവൽസ് ഇഫ് ഇറ്റ് കംസ് ഡൗൺ ദൻ നെക്സ്റ്റ് എൻട്രി ഷുഡ് ബി വൺ തേർട്ടി ലെവൽസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ലെവൽസിൽ ട്രേഡ് ചെയ്ത സിർക്ക പെയിൻസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ലോ കാണിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ തിരിച്ചു കയറുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് എ പ്യുവർ ചാർട്ട് ചാർട്ടിലൂടെ റീഡ് ചെയ്യുന്ന അക്യുമുലേഷൻ സ്ട്രോങ്ങർ ഹാൻഡ്സിൻ്റെ എൻട്രി കണ്ടിട്ടാണ് ഇത് ലോങ് ടേമിൽ നല്ലതാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇടണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ പലരും സംശയത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞത് ഈ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ട് റീഡിങ് ലോങ് ടേമിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും ചാർട്ട് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർട്ട് റീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ട്രേഡിങ് മൈൻഡോടു കൂടിയാണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിനെ സമീപിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാവരും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വിജയിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ബുൾ മാർക്കറ്റിൽ പലരും ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നൂറ് പേരിൽ അഞ്ച് പേര് മാത്രമേ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നല്ല കമ്പനികൾ താഴ്ന്ന ലെവലിൽ എൻട്രി എടുത്ത് അത് അതിന് സ്റ്റോറി അൺഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലോങ് ടേമിൽ വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ നമ്മുടെ ട്രാങ്കിൾ വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റേഴ്സിനകത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ സസ സുന്ദർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് അത് എത്ര രൂപയിലാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പോലെയുള്ള വലിയ ഭീമൻ ഇ കൊമേഴ്സ് ജയൻസ് അതിൻ്റെ സബ്സിഡിയറിയിൽ സ്റ്റേക്ക് എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയോ നേരത്തെയാണ് അത് കണ്ടെത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ബോറോസിൽ റിന്യൂവബിൾസ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി ത്രീ ലെവൽസിലാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ഇന്ന് ബോറോസിൽ റിന്യൂവബിൾസ് കിടക്കുന്നത് ഏത് ലെവലിലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിക്സൺ ടെക്നോളജീസിനെ കുറിച്ച് പറയണ്ട അത് രണ്ടായിരം മൂവായിരം ലെവലിലാണ് മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് കോവിഡ് സമയത്തെ കറക്ഷനിൽ അത് ത്രീ തൗസൻഡ് ലെവലിലേക്ക് വീണ്ടും വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അതായത് ബിഫോർ സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ഏകദേശം ഇപ്പോഴത്തെ രീതി അനുസരിച്ചാണ് ഈ അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് ലെവലിൽ ഇന്നത് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അയ്യായിരത്തിന് മുകളിലാണ് അതൊക്കെ ഒരു എമർജിങ് ട്രെൻഡ് ആണെന്നും ഒരു കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് എമർജിങ് ട്രെൻഡായി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റി അക്രിസിലാണെങ്കിലും നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇൻ്റലക്ട് ഡിസൈൻ അറിയുന്നതാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ട്രാങ്കൽ വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ മറ്റ് അഡ്മിൻ പാനലിരിക്കുന്ന മറ്റ് അഡ്മിൻസ് ആണെങ്കിലും അവരൊക്കെ പല സ്റ്റോക്കുകളും പഠിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് വളരെ മൗത്ത് വാട്ടറിംഗ് ലെവലിലായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എച്ച് എൽ ജി ഗ്ലാസ് കോട്ട് ആണെങ്കിലും പല കമ്പനികളും ഭയങ്കര പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള പല കമ്പനികളും നേരത്തെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് എസ് എം ഇ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള എസ് എം ഇ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ കമ്പനികളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തുകയും കെ സോൾസ് പോലെയുള്ള കമ്പനികളൊക്കെ കണ്ടെത്തുകയും അതൊക്കെ വളരെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ രീതിയിലാണ് റിട്ടേൺ നൽകിയത് മാർഷൽ മെഷീൻസ് പോലെയുള്ള കമ്പനി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എൻട്രി എടുക്കുന്നത് പിന്നീടത് ഇന്ന് സിക്സ്റ്റി നയൻ ലെവലിലേക്ക് വരെ പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്നത് മെയിൻ ബോർഡിലേക്ക് വന്നു എസ് എം ഇ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് അത് മെയിൻ ബോ
പിന്നീട് രാഘവ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എൻഹാൻസേഴ്സ് പോലെയുള്ള കമ്പനി ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻവെസ്റ്റർ അഞ്ഞൂറിന് മുകളിൽ രാഘവ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എൻഹാൻസേഴ്സിൽ എൻട്രി എടുത്തപ്പോൾ നമുക്കത് വളരെ സന്തോഷം നൽകിയ ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സാസ സുന്ദറിലും വേറൊരു ഏസ് ഇൻവെസ്റ്റർ മുന്നൂറ് ലെവലിന് മുകളിൽ എൻട്രി എടുത്തപ്പോഴും നമുക്കത് വളരെ സന്തോഷം നൽകിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നല്ല കമ്പനികൾ നമുക്ക് നേരത്തെ എൻട്രി എടുത്താൽ നമുക്ക് മൾട്ടിഫോൾഡ് റിട്ടേൺ ലോങ് റണ്ണിൽ നമുക്ക് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ പത്ത് സ്റ്റോക്കിൽ ഏഴെണ്ണം നമ്മൾ സക്സസ് ആയാൽ തന്നെ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് നഷ്ടം വന്നാലും ലോങ് റണ്ണിൽ നമുക്ക് വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ ഈസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഗെറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഒരു ട്രേഡിങ്ങിലൂടെ താൽക്കാലികമായിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് അല്ല ലോങ് ടേമിൽ നമുക്കൊരു വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കമ്പനികൾ നമ്മൾ പാസ്റ്റിൽ ഇൻഫോസിസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഏഷ്യൻ പെയിൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ബട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ അതുപോലെ വളരാൻ സാധ്യതയുള്ള കമ്പനികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും അതൊരു സംശയമായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടേതായ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ അത് അത് കണ്ടെത്താനായിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തിയത് അതിലൊരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ സക്സസ് ആകുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഈ നിമിഷം വരെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കൊറോണ ക്രാഷിന് ശേഷം മാർക്കറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ റിക്കവറി നടക്കുകയും അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു എൻട്രി എടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലെവലിൽ നിഫ്റ്റിയുടെ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലെവലിൽ നമുക്ക് എൻട്രി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയും അങ്ങനെ പല സ്റ്റോക്കുകൾ ആ സമയത്ത് എൻട്രി എടുക്കാൻ പറ്റുകയൊക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ റാലിയിൽ നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയത് രണ്ടായിരത്തി നമ്മുടെ ട്രാങ്കിൾ വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു റാലി പോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോഴും മാർക്കറ്റിന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കറക്ഷൻ മാർക്കറ്റിൽ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ ബിഗ് മെഗാ റാലി നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ രണ്ട് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് വരെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നയൻ ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ചിൽ നിന്ന് ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് റേഞ്ചിലേക്ക് കുതിക്കുകയും പിന്നീട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യും വീണ്ടും മൂവായിരത്തിലേക്ക് പോവുകയും പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലെവലിലേക്ക് പോവുകയും പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് കുതിക്കുന്നത് ആറായിരത്തിലേക്കും അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ റാലിയുടെ ഒരു തുടക്കം അതായത് ഇതിനകത്ത് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് കറക്ഷൻ ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ മെഗാ റാലി അപ്പം അത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമുക്കിത് റാലിയാണ് വലിയൊരു ബുൾ റാലിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് ഇതൊരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കറക്ഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് വലിയൊരു ഇടിവിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഏഴായിരം എണ്ണായിരം ലെവലിൽ നിഫ്റ്റി വന്നപ്പോൾ നിഫ്റ്റി നാലായിരത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ലായിരുന്നു പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ സിർക്ക പെയിൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു അപ്ഡേഷനാണ് അശ്വിൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് സിർക്ക പെയിൻസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ലെവൽസിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ട്രേഡ് ചെയ്തത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിന് മുകളിലാണ് റീസെൻ്റ്ലി പല മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളും അതിനകത്ത് എൻട്രി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് നേരത്തെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് വുഡ് കോട്ടിങ് ഒരു മെഗാ ട്രെൻഡായിട്ട് വരുമെന്നും അത് ആരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു കമ്പനി ഒരു പെയിൻറ്റ് കമ്പനി സിർക്ക പെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഏഷ്യൻ പെയിൻസിനോടും പിടിലൈറ്റിനോടുമാണ് വുഡ് കോട്ടിങ്ങിൽ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അവർ നമ്പർ വൺ ആണെന്നും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പിടിലൈറ്റാണ് നമ്പർ വൺ എന്നും നാളെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സിർക്ക പെയിൻസ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് കഴി
ഇനിയും ആണെങ്കിലും അത് കറക്ഷനിൽ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കറക്ഷനിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് ലെവൽസിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തവർക്ക് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അത്രമാത്രം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെവലിലാണ് ഇപ്പോൾ സിർക്ക പെയിൻസ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് നാളെ അതൊരു നല്ലൊരു കറക്ഷനിൽ കുറച്ച് വർഷമായിട്ടൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണതിൽ ലോങ് റണ്ണിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പലരും വലിയ ടാർഗറ്റൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി എങ്കിലും നമുക്കൊരു മോശമല്ലാത്ത റിട്ടേൺ അടുത്ത ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സിനുള്ളിൽ കിട്ടുമെന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് സിർക്ക പെയിൻസിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് അശ്വിൻ്റെ ചാനലിലൂടെ പറയാൻ സാധിച്ചത് തന്നെ ഒരു സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് വലിയൊരു മെഗാ ട്രെൻഡ് ആയി മാറുകയും വലിയൊരു റിട്ടേൺ പലർക്കും നേടി കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഈ ചാനലിൻ്റെയും ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അടുത്ത തീമിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത എമർജിങ് ടീമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ട്രാങ്കിൾ വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റേഴ്സിനകത്ത് ഫിൻടെക് കമ്പനിയിലാണ് നമ്മൾ ബെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കമ്പനിയാണ് ഫിൻടെക് കമ്പനി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ തേർട്ടി ലെവൽസിലാണ് നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് അത് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് വൺ എയ്റ്റിക്ക് മുകളിലാണ് ഹ്യൂജ് പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എ യു എം ലേക്ക് വളരാൻ സാധ്യതയുള്ള എമേർജിങ് ഒരു ഫിൻടെക് കമ്പനി വെൽ മാനേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അത്ര പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനി ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിൽ അർമാൻ ഫിനാൻഷ്യലിനെ പോലെ ഒരു വെൽ മാനേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യു ഗ്രോ ക്യാപിറ്റലിനെയും കാണുന്നത് ചിർക്ക പെയിൻസ് നമ്മൾ അശ്വൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പല സമയം പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്ഡേഷൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിന് സമയമായിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നി ഇപ്പോഴും അപ്ഡേഷൻ അശ്വൻ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് തരുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ടെൻ എക്സ് ഇൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് റിട്ടേൺ അത് ടെൻ എക്സ് ഇൻ ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല റിട്ടേൺ ആണ് മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് റിട്ടേൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ രീതിയിൽ ഒരു റിട്ടേൺ നൽകട്ടെ സിർക്ക പെയിൻസ് ലോങ് റണ്ണിൽ ഒരു കമ്പൗണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയായി മാറട്ടെ എന്നുള്ളത് മാറട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏഷ്യൻ പെയിൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ ബർജർ പെയിൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ സിർക്ക പെയിൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പലരും നെറ്റി ചു ചുളിച്ചവരുണ്ട് കാരണം ഏഷ്യൻ പെയിൻസിന് മുമ്പിൽ സിർക്ക പെയിൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ശരിയാണ് ഏഷ്യൻ പെയിൻസിന് മുമ്പിൽ സിർക്ക പെയിൻസ് ഒന്നുമല്ലായിരിക്കാം ബട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം കോടി മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് ഉള്ള സിർക്ക പെയിൻസിനെ അല്ല നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ വളരെ മുന്നൂറും അഞ്ഞൂറ് കോടി മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന സിർക്ക പെയിൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ലെവൽസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പം അതിന് ഒത്തിരി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് അതിന് വളരാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സിർക്ക പെയിൻസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അവരുടെ കോൺ കോളുകളൊക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് കോൺ കോളുകളൊക്കെ കേൾക്കുക നല്ല രീതിയിൽ വെൽ മാനേജ്ഡ് കമ്പനി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് അവർ വളരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു ഏഷ്യൻ പെയിൻസിനെ പോലും ഒന്നും ആവണമെന്നില്ല ബട്ട് നമുക്ക് ഏഷ്യൻ പെയിൻസിനേക്കാളും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ നൽകും അത് മതിയല്ലോ നമുക്ക് ഏഷ്യൻ പെയിൻസിനെ പോലെ വലിയൊരു പെയിൻറ്റ് കമ്പനിയായി സിർക്ക മാറണമെന്നില്ല ബട്ട് സിർക്ക ഏഷ്യൻ പെയിൻസിനേക്കാളും ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം ഇപ്പോൾ റിട്ടേൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏഷ്യൻ പെയിൻസിനേക്കാളും ബർജർ പെയിൻസിനേക്കാളും നമുക്ക് റിട്ടേൺ നൽകിയ ഒരു കമ്പനിയാണ് സിർക്ക പെയിൻസ് അടുത്ത ഒരു മൂന്നാല് കൊല്ലത്തേക്ക് ആ റിട്ടേൺ ഏഷ്യൻ പെയിൻസിനേക്കാളും ബർജർ പെയിൻസിനേക്കാളും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ സിർക്ക നൽകുമെന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം പഠിക്കുക ആരും പറയുന്നത് അതുപോലെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാനല്ല പറയുന്നത് പഠിക്കുക നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പൈസയാണ് നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുക എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെ ചിന്തിക്കാനല്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമാണ് വളരെ കുറച്ച് ശതമാനമായ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് താഴെ വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂടെ നമുക്കും എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് പറ്റത